呼救，呼救！是我眼瞎，要不是刚才那一世，我还认不出你就是呼叫。你到底想干什么？我想告诉你，不要去打雷。我对打雷没兴趣。可你知道那天土福渊一定会在擂台上。那是我的事情。可那是个陷阱啊。那又怎么样？呼叫，呼叫。杀土福渊现在还不是时候。让开。呼叫！呼叫！呼叫！我是不会让你一个人去的，就算死，我们也要死在一起。刘布，叫我吗？哎，正是正是。啊、哦，哎呀，看大哥天庭饱满，地阁方圆，那是大富大贵之相啊。但是以小弟拙见，大哥你印堂发案，家中日后必有不平之事啊。哎，信得过小弟，小弟一算如何呀？要钱吗？哎，钱不钱先不谈，准了给钱，不准不要钱。啊，那算算。哎，坐坐坐坐。来，把你的手给我看看。这位大哥，财运不到啊！你记住，晚上三点钟之前一定要进入指定位置，只要我这边枪一响，你就狠狠的打，行动越大越好。都准备好了。<笑>大哥，以小弟拙见，在正门东方放一枚铜板，我保一家老小平安无事。放心吧，好好好啊，多谢多谢。这种时候，你们是不会让我当缩头乌龟的。对不，师傅。美姑，你也会让我去的，师傅。我死了，就来陪你。计划是万无一失啊，这样还可以壮我皇军的军威。不过，连队长，请放心，我和高岛正一负责你的安全，任何人都休想靠近你。山木少佐，我告诉你，我个人的安危无足轻重，这关系到大日本皇军的尊严。行动吧。嘿。
七秒一何秒一雷达一报道真一，嗨，狙击手准备好了吗？正在就位。上面是干什么的？制作尼姑庙。多变武夫。嗨，把庙里所有尼姑关起来，要确保庙里头没有埋伏。嗨，跟我走。别想进入，走吧。大鹏啊，鬼子在娘娘庙摆下擂台，分明是要引你们这些大侠们上钩，你可千万别上这个当啊！洪波，不管怎么说，魔都大鹏绝对不能看着那几个抗日军人去送死，更不能让小鬼子骂我们是缩头乌龟。嗯，理儿是这个理儿。可小鬼子们的用心，那是显而易见的呀。管他娘的什么用心，先挫挫他狗日的锐气再说。你实在想去的话，我也不拦着你。说句心里话，我要是再年轻上几岁，再有你们大侠这身本事，我也非要跟那些小日本啊拼上一拼不可。大鹏啊，你来一下。嗯。公婆。这两位是，哦，这是我的两个儿子，他们在同一年参加了国民党的抗日队伍，又在同一年战死在小鬼子的炮火之中，可最后连一个全护尸首都没有找回来呀、啊。要不是该死的小鬼子，他们有一个应该出国留学了，还有一个也已经成为九叔先生了。可现在，白发人为为黑发人上香啊，恐怖。这两位大哥的仇，我杜大鹏替你一块报了。大鹏，我跟你说这些，不是为了让你替我去报仇，这是因为看到了你，就不由得想起了我的这两个儿子。哎，大伯，还是那句话，你千万不要冲动啊！尽管你有一身的武功，可鬼子的子弹不长眼呐、啊。更何况你在明处
鬼子在暗处。啊，我的意思是说，杀鬼子的机会有的是，不必逞一时之勇。嗯，谢谢恐怖关系，我一定会小心的。嗯。是的，真阔气天亮，我再收拾你这狗东西。小王和大葱会在第一时间分别解决掉这两个高台上的鬼子机枪手和娘娘庙屋顶的鬼子狙击手。
，你从这儿进入射击位置就安全了。嗯，你在这儿，小王在这儿，再加上这两挺机枪，那么控制整个局面应该没有问题。我会掩护你。不是掩护我，我一再强调，是掩护这几位大侠的安全。我听到你的强调了，可是你也一样需要掩护。如果你有个好歹，任务一样都是失败的。不对，就算是我们都牺牲了，如果他们几个是安全的，那我们就等于是完成了这次任务。可首长不是这么说的，首长说，既要保证他们的安全，也要把我们的损失降到最低。我会把我们的损失降到最低，但是得有一个前提，就是必须保证他们的安全。如果没有他们，那就没有这次任务。说的也没错，但是对于我们来讲，现在最重要的就是要保证他们的安全。纵队首长之所以把我们派来，就是要让我们把他们团结起来，形成一种抗日的力量，让他们的武功和绝技发挥到最大的效果。但是你想一想，如果日本鬼子真的把他们给杀害了，那对于我们的抗日力量来说，是不是一个很大的损失啊？他们没那么了不起。可心同志，你的这个想法是很危险的。他们能杀鬼子，敢杀鬼子，那就非常的了不起。你必须立刻改变你的想法，否则的话，我让你马上回到部队上去，因为你不适合完成这次任务。是我错了，我改。小童同志，我非常的尊重你，包括纵队首长，都非常的尊重你。但是你这个清高的毛病一定要改一改，你要学会去团结一切可以团结的力量，去打击日本侵略者。你想一想，就目前这种形势，如果要把日本鬼子赶出中国，没有老百姓的帮助和支持。那是根本办不到的，懂了没有？我懂了。你以前也不是不懂，我现在懂得更透彻了。真的？真的。你的任务？保护好那几个好汉，为他们排除身边所有的危险。能做到吗？保证做到，这才对嘛，这才像是一个八路军战士的样子。好了，去睡觉吧。那，你呢？又来了，去休息。是。
，那就没有什么可担心的了。杀小鬼子的大侠，他们会来吗？嗨，咋不会来？他们个个都是英雄，还怕小鬼子、啊？老爹，我听人说，这次打擂是要他们命的大陷阱。嗨，陷阱咋的？哎，您老不也来了吗？到时候枪子乱飞，您不害怕呀？哎，老爹，那枪子儿。可是要冲着大侠们打去的，吓不着老哥他。反正我就不信，大侠们能做缩头乌龟。哎，你说你说这宋女侠，你不知道那个宋女侠长啥样吗？不知道。可是我听说长得像个女妖精。哎，别听鬼子胡扯，就因为宋女侠长得俊，才惹了祸。是啊，我听说她和她死了的姐姐长得那叫一个水平。就是嘛，不然你想那个土肥猪咋会馋得流口水，最后害了人全家呀？天杀的，小鬼子没有一个不是天杀的。对，就是。别光等着天杀呀，咱们也得杀。对，是啊，我要是有大侠们的本事，非痛痛快快多杀他们几个不可。对，对，说的对，多杀他几个。这些大侠不知道有什么本事，都有什么绝技。是吗？是，咋可是？听说他杀鬼子的时候啊。就跟在台上唱戏一样，这小手一甩一甩的，小鬼子的命就没了。是吗？就真的有这么神吗？绣花针厉害呀！就是的，绣花针厉害啊！绣花针最厉害，对吧？绣花针厉害，是啊。坚强。
揭发场的，就不知道捉一捉。你们就在这些人里面，我得要看看你们敢不敢出来。只要你们一现身，就算你们轻功再好，也休想逃出我两个狙击手的视线。那时候。就要开始比武了，下面我再把比武的规则重新说一遍。王军说了，绝不。上一场就放了一个中国军人，上几场就放几个，输几场就杀几个。王军还说了，不是一个一个的杀，也不能一个一个的放，要等到五场比赛结束一起来算。要打。啊，要放呢，就一起来放。要和获胜的中国人一起走。获胜的中国人一定要守规矩，谁要是不守规矩，就枪毙谁。都听清楚了吧？别啰嗦了，快开始吧。就是。最后一条规则也是。最重要的一条，每一个人只准比一次，不管是输是赢，就只准比一次。好了，现在我宣布，比武正式开始，请日本武士上台。现在该轮到中国人上场了，谁打这第一场呢？我。我打第一场。没事，放心。没事。
英雄廖天生，好，他就是熊华珍，好样的熊华珍，好样的，看我怎么收拾这帮小鬼子。上来，嗯，哼，不必多礼，等打完了再跪也不迟啊！呀！可以，就是脚好臭哦。想要老娘的命啊，没门儿、啊啊啊啊我想起来了，刚刚踩了狗屎忘了擦了。哈哈哈哈哈！踢得好，踢得好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，Ugh. <laughs> 
快回去治伤吧，不知好歹的东西。我宣布，第一场，中国人生，打得好，打得好，打得好，有请获胜者。入座。我们有很多狙击手，连队长，请不用害怕。笨蛋，你指望的人早就见阎王了。场比武马上开始，中国人谁来应战？谁呀？谁呀？哦，兄弟，他是不是在投降？大侠，你可是鬼魂，他不肯说话，肯定是鬼魂。鬼魂是鬼子叫的，他是神差，他是神仙差来杀鬼子的。来人，请自报姓名。你神经病呀！不说话的就是神差铁柱。<笑>好，第二场比武开始。
宣布，第二场，中国人胜。想要报仇的话，也不用这么急吧。等比武之后，我等着你。希望你也会。只要你挡我的路，我就一定会杀了你。好，我等着你。都下去，继续比武。夏木，你为什么不下命令打死他？连队长，请息怒。他们还有两个人没有露面，等他们全部上台之后，我们就可以将他们一网打尽。哼！第三场比武开始。来的中国人，报上姓名。你不是中国人，你是哪个窝的？李翔，把你的名字告诉他们，吓死他们。宋无娇，不是，你是女侠宋无娇。对，叫女侠也好，鬼子听了尿裤子了。是不是铁打的？
吵什么吵？第三场，中国人上。女侠，女侠，还有两场比赛，马上开始。我想来就来，谁拦不了？我不是想拦着你，你看不出这阵势，他们是想把咱们搓堆给杀了。嗯、要不信的话，待会儿打完了，你看他放不走。你现在就可以走。我报姓名，杜大鹏。杜大鹏，他就是铁头侠杜大鹏。铁头侠，杜大鹏，铁头侠，杜大鹏，铁头侠，杜大鹏，铁头侠，铁头侠，请。杜大鹏，请。是不是胜得太容易了？那是小鬼子无能。那也太无能了。来都来了，想那么多干嘛？呀！小鬼子，快下去吧！你不是他对手，待会儿骨头都被他敲碎了。呀！铁头侠，别耍猴了，跟小鬼子不用客气。第四场，中国人胜。接种吗？只有这样，才可以留住他们。咱们的杀手锏还在后面呢。高岛正一，嗨，找个武士把渡边武夫换下来。为什么？这可是最后一张了，我们去。一场比武，还有人敢上来吗？有。嗯。拿着。哎，这这那算什么呀？王营长。营长是想和他们在一起啊。
，各位大侠，只要听到枪声一响，就请你们马上离开。我们走了，那几个中国军人怎么办？听他的没错，小鬼子拦不住咱们他在试探鬼子的实力，有啥可试探的？打死他就行了。这就是他不同意咱们的地方。这是个善于用脑的人，如此善于思考的人，怎么也会玩个狗的来钻？莫非他有闯出去的把握？不，不可能。把你们几个凑在一起，可真不容易呀、啊。但你还是做到了。也许你阻止过他们，但是他们都不是贪生怕死之辈。这你应该料到的。所以我也站在这儿了。<笑>你以为你们几个还可以活着出去？那就试试看。你还想试？没准儿，我就能拧下你的脑袋。我的机枪和狙击手可不会让你这么做。你真的以为还有机枪和狙击手吗？这是你们的弹药和武器库，我们的队伍需要弹药和武器。非常感谢你们把部队调到这儿来。日本妇女的本领，下一个就是你。你
你应该知道，就算我们全部战死，你们也休想逃出去。杀一个算一个，杀两个赚一个，老子怎么也赚他个十个八个的。别呀、啊，十个八个的怎么能够呢？怎么也得几十个开外吧？我的绣花针跟机关枪似的，一出手就死一大片。他们的实力和勇气，你是知道的。但是我要再提醒你一次，如果我再次举起手来，我保证第一个死的就是你，还有你的连队长。我这一两挺机枪，在这么近距离内的杀伤力，就不用我提醒了吧？你想怎么样？马上撤走你的队伍，我保证不杀你。当然，如果你们不怕死，可以留下来，我们较量较量。撤退，立即撤退。王营长真是神了，难怪司令员都叫他牧神风呢。太监，嗯，看来你们是真的不想走啊。要打就打，站着不动算什么？奉陪到底。这，走啊！英雄虎胆，何罪之有啊？幸亏王先生，要不然这就真成了咱们几个的葬身之地了。可惜没把那几个人救下来。各位大侠放心，总有一天要让他们血债血还。王先生，这几位兄弟都是靠着英雄，我们把他们埋了吧，也算是给他们找个遮风避雨的地方。好，五娇，五娇，五娇，五娇，大侠，你是不是在找宋女侠？对，你看见她了吧？对，我刚才看见她走了。什么时候？就在鬼泽汽车开走的时候，那时候不是乱哄哄的吗？王先生。我得去找吴娇，他一定去找土肥原了。我跟你一块儿去。好，那这几个军人呢？这样吧，二位，有劳你们，将那几位中国军人安葬好。我跟廖先生去找宋姑娘。好。走。走
姑娘，胡搅，宋姑娘，你这么干是很危险的。王先生说的对，这样做，总有一天会吃亏的。我用不着你管。宋姑娘，这报仇不是一朝一夕的事情，只要从长计议。如果宋姑娘愿意的话，我王沐风愿意助姑娘一臂之力。多谢，吴娇，刘先生，给宋姑娘一点时间吧。铁大哥，喝碗水。好，谢谢。廖大侠，喝碗水吧。好。杜大哥，喝碗水。杜大哥，嗯，莫下头。好，好。再莫下。好。怎么样？你说这杜大侠真是铁柱的，鬼子动洋刀，硬是连皮儿都砍不破。厉害，铁柱子，你给我铸一个看看。那是硬气功，顶个一两刀还可以，时间长了，照样流血。反正你们真是了不起。哎，对了，还有铁柱神差的手，嘿，真硬，比子弹还厉害。哎，你说。这子弹都打不进鬼子的钢盔里，你咋练呢？我知道你不爱说话，那就算了。铁柱神差，等你什么时候想说话，告诉我就行啊。哎，你别摸我啊，我的头和手都不硬。我不摸你，廖大侠，给我看看你的绣花针行不？不行，为啥不行啊？就看一眼，没戴在身上。我就看一眼，给我看看，给我看看。我真没戴在身上，你骗人。那你说，那鬼子现在来了，你咋办？鬼子来了，我自有办法。哼，没戴在身上，那是他小气。你说谁呢？你呀。你再说一遍，你小气，咋了？别吵了，别吵了，我不看了。我知道他为什么不给我看了。你说了，绣花针是廖大侠的秘密武器，他要给别人看了就不灵了，对不对？哼，这小兄弟还挺聪明，不像有些人傻了吧唧的。小兄弟，哎，这绣花针呢，藏在哪儿确实是一个秘密。嗯，等以后有了机会，大哥再给你看啊。好，好嘞，大哥，坐坐坐。哼，屋里多了个娘们儿。王，王营长回来了。啊，回来了。王营长，你是？哦，我是八路军。原本想早点告诉大家，但是一直没有找到合适的机会。刚才我是去看了几个游击队的伤员，所以让各位久等了。你真是八路军？<笑>不像吗？那倒不是，只是觉得有点奇怪。为什么？八路军打鬼子我是知道的，只是没想到王先生对我们这些人会有这么大的兴趣。<笑>原因很简单，因为你们名气大嘛。嘿<笑>，你们不知道，你们杀鬼子的事儿传的可神了。出去问问，看看有没有不知道绣花针、女妖、鬼魂和铁头侠的。小王，那又怎么样？啊，没有别的意思，就是想跟各位交个朋友，互相有个帮衬，一起杀鬼子。就这么简单？就这么简单。你们
，相信吗？王先生今天不是已经帮我们了吗？对，王先生，你别误会，你帮了我们，我不是不知道，也不是不领情，只是我觉得王先生帮我们和我们交朋友，应该不是你自己的意思，我应该没说错吧？廖先生，接着说。我觉得是八路军想收编我们，所以王先生和我们交朋友是其次，对吗？刘先生，第一点你讲的是对的，但是第二点你没有讲对，是吗？和各位交朋友，在关键的时候帮助你们，这的确不是我个人的意思，而是我们司令员命令我这样做。当然。能和各位交朋友，一起杀鬼子，这也是我王木峰梦寐以求的愿望。但是我作为一名八路军战士，首先要完成的，是我们司令员交给我的任务。你的任务是什么？保护你们的安全。哼，王先生也不看看，在座的几位，哪个需要你们保护？你们八路军就不用替我们操这份心了。各位，你们误会我的意思了。和你们交朋友杀鬼子，保护你们，而不是给你们当保镖，也不是像保护一般人那样保护你们。我倒是想听听，你们怎么保护我们？那好，我想先问问各位，你们知道你们自身存在的弱点吗？王先生是说，我们武艺不精喽？武艺精不精，那得碰到比自己更精的人才会知道。那这个武艺更精的人，不会就是王先生您吧？廖先生，中国有句古话。叫人外有人，天外有天。口口声声说要跟我们交朋友，其实根本没把我们放在眼里。我杜大鹏现在就想向你请教，看看我们到底有什么弱点。请，杜大侠，我不是这个意思。王先生不必多言，我廖天生也想向王先生请教请教。既然三位都是这个意思，恭敬不如从命，请魏先秦，王先生，请赐教。
王先生，我输了。杜先生言重了。你没有输给我，你是输给了你自己，也是被你自己激怒了，操之过急呀、啊。否则，再打两个时辰，我们也未必能分出胜负来。我可没那么容易被自己激怒。那当然。但是廖先生，我看我们还是不要打了吧？为什么？莫非王先生是怕我的绣花针？王先生放心，我是不会对好人使绣花针的。这么说，绣花针是廖先生的拿手绝技了。要不大家怎么会叫我绣花针？那我要是能破得了你的绣花针呢？如果王先生能破得了我的绣花针，我廖天生甘愿受驱使。严重了，你就说吧，怎么破我的绣花针？借一步说话，王先生，说吧，怎么破的绣花针？先生心细如发，智慧过人。天生心服口服。廖先生，我说过，我们是朋友，朋友之间只讲忠诚不忠诚，不讲服不服。好了，我们走吧。铁先生，还要打吗？打。那好，就请铁先生用你的鹰爪功来抓我的手掌，抓住算我输，抓不住抓不住，我断手。不，如果说铁先生要断手的话，到此为止。不断手，做兄弟。好。李先生，快快请起！哎，不是说好了吗？做兄弟，大哥，哎，起来起来
既然说好了做兄弟，兄弟之间就不能讲这个。呵呵，铁先生，刚才如果你不翻那个腕子，我的手掌早被你抓到了。哈哈哈，好，这边请。来，各位，请，请。大哥，先请。哎，这是到了我的地方，哪有我先进的道理呀、啊？请。<笑>好啊，既然铁先生如此仁义，我就不客气了。这铁先生是个认死理的人，跟我们不一样，随便惯了。啊、我可跟你不一样。哎，大伙都是自家兄弟，没有必要这么讲究。各位兄弟，来，坐下说话。来来来来，看你们过招可真过瘾！我要是有他们那两下子就好了。<笑>哎，你那两下子也很厉害。这小王啊，是我们部队的神枪手啊！今天要是没有他和小童掩护我们，那我们脱险就很困难了。没啥。<笑>这童姑娘也是神枪手。哎，百步穿杨，而且本事还不仅仅是这些，以后各位慢慢就知道了。大家好，这八路军里边能人真多呀、啊！哎，杜先生，这话可是说对了，不仅仅是我们这几个人，就连我们司令员，他不仅会指挥千军万马，而且那武功也是出神入化。我也听说你们司令员是个能文能武的将军，就是没缘见上一面。这好办，等将来有机会，我一定带着几位去拜见我们司令员啊！呵呵。要是以我们司令员的性格，那说不定还能跟各位比划比划，过过招呢，是不是，小王？是<笑>，那就谢谢王先生了。哎，不客气，不客气。哎呀，各位兄弟，刚才呢，是我王木峰说话的方式不对，有问题，所以让各位产生误会，还望各位海涵。哦，王先生言重了，啊，是我们度量太小了，还知道自己度量小啊。王先生，有些话不知当讲不当讲。这都是兄弟和朋友了，没有什么不能讲的。说，那天生就不客气了。嗯，之前你说想跟我们交朋友是你们司令员的意思，这话天生不太明白。那好，那我就把我们司令员的意思向各位转达一下。是这样。我们司令员说呢，各位在平时都是各自为政，之间呢缺少一种必要的联系和帮助。杀鬼子的时候，随意性和意气用事的成分比较多，而且缺少周密和长远的计划。那么，如果照这样下去，一旦让鬼子摸清楚各位的行动方式和规律的话，那就会很麻烦。尤其是当鬼子针对你们其中的某一个人设下陷阱的时候。那这个人就会非常的危险，你们各位想一想，是不是这么回事？说的对。还有，各位正气凛然、侠肝义胆，对无辜百姓还有抗日军人不会见死不救。所以说，鬼子也正是利用这一点，想置各位于死地，就像是今天
，王先生确实劝过我不要去。当然，我知道你们一定还会去，因为你们各位是被老百姓尊称为大侠的人。如果要是不去的话，在你们自己看来是失了身份。坦率地说，这也是各自的弱点。王先生想得周到，可是光有我一个人还不行啊，还得有游击队的支援和配合，还有小童，还有小王这两个神枪手的支援。所以说，只有在互相支援、互相配合，而且还有周密和长远的计划之下，我们才有可能反败为胜。这确实是一个人很难做到的。所以说，我们司令员。派我来跟各位交朋友，把大家聚拢成一个坚强的整体，形成一个铁拳杀鬼子。再加上八路军和游击队的支援和配合，那你们说，这样的话是不是能更好的保护自己，同时还能更有效的杀鬼子呀今天我说了这么多，各位回去可以好好想一想，看看我说的对不对，可行不可行？没有必要在今天就说出个所以然来。没错，我们是要对自己以前的做法好好反省反省了。<笑>是应该好好反省了。<笑>好了，今天呢，咱们就算是认识。就是兄弟和朋友了，对，是兄弟了。王先生，以后只要您有用得着我杜大鹏的地方，您就找人捎信给我，我住孔家庄孔金开家。我杜大鹏做事从来不怕为朋友两肋插刀。嗯，好。有什么事儿，王先生说一声就成了。<笑>感谢各位对我的信任。当然，我呢，还有一个。不情之请，大哥，请说。在各位没有摸清鬼子虚实的情况下，如果想要行动的话，能不能事先通知我一声？咱们好商量商量。这俗话说，三个臭皮匠还能顶个诸葛亮。既然咱们是兄弟和朋友，那么就别让我这个当大哥的那么牵肠挂肚，行不行啊？行。这有啥不行的？王先生，就按您说的做。对。咋说，王先生也是一片好心。行，嗯，还有，各位有事儿可以随时来找我。如果我不在的话，也会有人马上通知我。王先生，我先走一步，我还得去找吴娇。嗯，廖先生，我们的人呢也在寻找宋姑娘，所以你不要太担心。谢谢王先生，不用谢，有消息我会马上通知你。请，请，各位请，请，来，各位一吃，请，各位一吃。现在，鬼子已经看清楚了我们每一个人的模样，所以从现在起一定要多加小心。王先生。你也要多加小心，谢了。告辞，保重。告辞。哎，让他们团结起来有什么不好？再了不起的人也需要个帮手吧？一个篱笆三个桩嘛。是啊。行啊，小王，懂的道理越来越多了。嗨，这算啥道理啊？我们老家的乡亲都懂。哟呵。那看来你们老家的群众基础打得很扎实。<笑>好，走吧。哎，王营长、嗯，他们怎么那样的态度啊？好像我们非得求他们干什么似的。一般呢，身怀绝技的人都会比较清高，我们要多理解他们。营长，那咋不见你清高呢？你的武功比他们都高，又是老革命，战功也立过一大堆，<笑>你也没啥架子。正因为我们是革命军人嘛。所以说，不论职务高低啊，本事大小，一律平等。是。哎
他们都走了啊，刚走。大嫂，我帮你抱。那个灶啊，早晚都得重新盘盘了。老起烟不冒火，嗯，这不，连口锅都烧不热，让人家连饭都没吃就走了，真是。那不正好啊？他们几个走了，这样我们可以多吃点，乖点。嗯。小王。哎。哎，自己。警长，你看看。给你，营长先吃。小童吃得惯吗？挺习惯的，这一天到晚啊，就盼着能吃上这么一顿白面烙饼卷大葱呢。可不是嘛，大嫂，这在我们根据地可是好东西，贵宾来了才给吃的，平时司令员都吃不上。那你们吃着，我去给你们端稀饭。嗯、哎，嗯。哎，营长，嗯，你真能破廖天生的绣花针？任何高超的武功都有破解之法，绣花针也不例外。那咋破呢？这个问题我已经答应过廖先生了，不能把破解之法告诉任何人。当然，就算我告诉你了，你也破不了。那为啥？为啥？这么说吧，如果你没有深厚的内力和与廖天生相当的武功，你破不了他的绣花针。哦，嘿嘿嘿，那我就不想了。哎，王院长，刚才你的话还没说完，你说他们几个懂一个好汉三个帮的道理吗？他们当然懂。那他们几个人为什么就是不愿意团结在一起？他们是放不下架子。嗯、呃，是怕别人小看了他。可以这样理解，他们这些人不愿意欠别人的情，自然也就不希望受别人的恩惠，更不愿意让人以为他们是想依赖别人。再加上平时呢独来独往的习惯了，如果让他们互相照应，恐怕他们自己都会觉得不自在。小心眼，小童，我知道错了，知错就要改。是。同志们，实际上，他们每一个人都是抗日的英雄，都是我们这个民族抵御外辱、不屈不挠的代表。嗯，所以我们在心里要真正的去尊重他们，否则。就没有办法把他们团结在我们周围，嗯，这是个原则问题，必须要记住，明白了吗？明白，明白，嗯，来吃饭，哎二位告辞。等等，在下有句话想问廖先生。说。廖先生觉得王先生这个人怎么样？是个好人。交朋友呢？没问题。那我看你刚才根本没有想交这个朋友，对不对？我现在还没心情交朋友。哼，恐怕这不是你的心里话吧？什么意思？我觉得你是不愿意和我们这样的人为伍。那倒不是，虽然你粗了些，但是好好教化教化，也未必不是一条好汉。你根本没把我放在眼里，看什么看？
。虽然你铁头侠名声在外，可那都是百姓任命的。在我心里，你这脑袋跟西瓜差不多。哼、嗯，想试试？你想打？你不敢？不许打！是这个大块头想打，不是打，是切磋。不行，铁兄说的对。如果要是让百姓知道他们心中的这几位大侠自己打起来，岂不是笑话？不如这样，怎样？咱们三个人比比速度。咋比？有铁熊把他掷出去，我们三个人一起追。在到达那棵树上之前，谁先抓着他，就算谁赢。怎么样？行。赢了怎样？赢的人自然会被别人高看，输的人自然会被别人小看。这被小看的人一定不会瞧不起这被高看的。至于其他的功夫，咱们改日再比，如何？好。你以为我练的是硬气功，轻功就不如你。如不如，咱们比后就知道了。来吗？铁兄，听我口令。我数到三，你把它支出。准备，一、二、三先生，嗯，兔子耍我们，廖先生，您为什么不一起追？我知道我的速度不及铁兄啊。可是我们说好的一起追，我们三个人各有所长，比什么都各有高低，有长有短，所以别老想着谁瞧不起谁，谁比谁高比谁能。是你瞧不起别人，你又瞧得起谁了？哦，你现在不会瞧不起铁兄了。我没瞧不起他，你没瞧不起他。在王先生说咱们互相帮衬打鬼子的时候，你心里想什么？啥也没想，啥也没想。其实咱们心里都端着架子呢，铁兄你也端着呢，对不对？对，我自然也端着。可出来一想，咱们是让王先生给看笑话。你们当时为什么不痛快点答应呢？你咋不痛快点呢？我不是比你有文化吗？哎，文化人不是比粗人要面子吗？对不对，铁兄？你瞪什么眼？别不服！戏文里的唱词你认识吗？就像你那铁头，我廖天生也服，对吧？吹胡子瞪眼算什么真英雄？好好想想吧，四肢发达的铁头侠，告辞。哎，哎，最后一句啥意思啊？
够聪明。他聪明，我笨。哎